ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு புதிய புது விதமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மூணு ஏத்தம்பழம் நாலு எக் யூஸ் பண்ணி எப்படி சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஜமாகவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட நெய் காய் போலா இல்லைன்னா பனானா கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்களோ அண்ட் யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களோ அவங்கெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் மூணு நேந்திரம்பழத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நாலு எக்கையும் மிக்சி ஜாரில் உடச்சி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ உடச்சி விட்டு அந்த எக்கோட அரை கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மூணு ஏலக்காவை அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சாட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு இப்போ நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அப்படியே ஆட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கிறேன் தோசைக்கல் நல்ல சூடாகட்டும் சூடானதும் நீங்கள் அது மேலே ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் இல்லைனா சாஸ் பேன் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் ஸ்டிக்கில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் பேன் நல்லா சூடானதும் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ சேர்த்து சேர்த்துடுங்க கீ நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் கீ நல்லா மெல்ட் ஆனதும் கால் கப் அளவுக்கு கேஷ்யூநட் கிஸ்மிஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ கேஷ்யூநட் கிஸ்மிஸ் ஃப்ரை பண்ணி செப்பரேட்டாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைங்க இப்போ மீதி இருக்கிற அதே கீயில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு ஏத்தம்பழத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்கிக்கோங்க இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு குக் ஆனதும் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எக்கு மிக்சரில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க எக்கு சுகர் ஏலக்காய் எல்லாம் மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அதே ஃப்ரையிங் பேன்லேயே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணி கொடுங்க கீ நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் கீ நல்லா மெல்ட் ஆனதும் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எக்கோட மிக்சரில் பெனானா ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும் இதில் முக்கியமான விஷயம் எதுன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்புறமா ஒரு உடன் ஸ்பூன் வச்சு பனானாவை எல்லா இடம் இருக்கிறது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் ஒரே இடத்துலே இருந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுங்க எல்லா இடத்துலையும் பனானா இருக்கணும் லாஸ்ட் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணணும் அப்புறம் அதை அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க குக் ஆகிடுச்சான் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே ஏற்கனவே நம்ம கீழே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் வீடியோவில் மிஸ் ஆகிடுச்சு சாரி இப்போ நம்ம அடியில் வச்சுருந்த தோசைக்கல்லை எடுத்துடுங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரையிங் பேனில் ஒரு நான் ஸ்டிக் தோசை தவா வச்சு அப்படியே ஃப்ளிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போது அந்த நான் ஸ்டிக் தோசை தவாவுக்கு அப்படியே ஃப்ளிப் பண்ணிட்டோம் இப்போ அப்படி குக் பண்ணுங்க அதே சிம்மில் வச்சே பண்ணிவிடுங்க நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்க அப்புறமா எடுத்துடலாம் இப்போ குக் பண்ணி ரெண்டு சைடுமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இது அப்படி கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு நான் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட அதனால் கண்டிப்பாக உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பண்ணி கொடுங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தி காய் போல ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனல் ஃபாத்தீஸ் ரெசிபியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சின்ன பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வீடியோஸ் போட்டுறப்பெல்லாம் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கே வந்துடும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உ